Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes, último día del mes de abril del año 2024. Y segundo día de la ofensiva anunciada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, contra los jueces, los medios de comunicación y la oposición. Lo que estamos viendo en estos días en España, la cuidada estrategia que está llevando a cabo el sanchismo desde que el presidente publicó su carta el pasado miércoles sugiriendo que se iba a ir hasta el espectáculo de hoy después de que nos haya confirmado que no se va, no es algo original de la izquierda española. Es verdad que las coreografías se adaptan, se incluyen nuevos pasos, nuevas músicas, pero el copyright pertenece, pertenece a alguien. De hecho, desde el primer momento que empezamos a ver los extraños movimientos de nuestro presidente, en este grupo de comunicación, eh, señalado también por el gobierno de Pedro Sánchez, hemos defendido que nuestro país está sufriendo una argentinización de la política y de sus instituciones. Y permítanme decirlo de argentinización con todo el respeto y todo el cariño que le tenemos Argentina, que ahora mismo lucha por salir del hoyo en el que la metieron décadas de políticas peronistas. Saben que en este programa no somos muy de palabras gruesas y exageraciones y que nos gusta sostener con argumentos, con declaraciones, con pruebas, con testimonios, con nuestra hemeroteca y fonoteca, todas las afirmaciones que hacemos. Y precisamente por eso, cuando preparábamos esta mañana el programa y hablaba con la subdirectora Nieves López Gamonal, decidimos pedirle a nuestro compañero Borja Medina que se pusiera manos a la obra y que buscara sonidos que nos ayudaran a explicar a nuestros oyentes por qué creemos que no es una exageración decir que el sanchismo se ha transformado ya, sobre todo en estos últimos seis días, en un kirchnerismo a la española. Cristina Fernández de Kirchner es sin duda una de las figuras políticas más relevantes de este siglo en Argentina, para bien y sobre todo para mal. Fue la esposa del presidente Néstor Fernández de Kirchner, ella es una abogada con origen político desde muy joven porque pertenecía a las juventudes peronistas. Y de hecho, después de su marido, fallecido ya, ella misma consiguió convertirse luego en presidenta de Argentina. Y después de perder el poder frente a Macri, regresó al mismo poder, esta vez como vicepresidenta, después de organizar una coalición anti-Macri en la que colocó como nuevo presidente al que era su jefe de gabinete. Por eso decían que era la presidenta en la sombra. Cristina Fernández de Kirchner, implicada en multitud de escándalos, algunos muy siniestros, casi todos relacionados con la corrupción, en, 2002, en 2022 fue condenada en primera instancia a seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el resto de su vida. Es una primera sentencia que habrá que ver si en los recursos sigue adelante, pero condenada a seis años de cárcel y en habilitación de por vida está. A esta derrota en los tribunales se le sumó el año pasado la derrota en las urnas del peronismo a manos de un candidato outsider, un liberal llamado Javier Milei. Y hasta llegar a este duro final para el kirchnerismo, que supuso la derrota frente a mi ley, se tuvo que recorrer un largo y duro proceso de victimización de la líder, de movilización de las bases y de ataques a la justicia y a la prensa crítica. La ofensiva liberticida comenzó en Argentina justo después de que la justicia comenzar a investigar a la expresidenta de Argentina por diferentes causas de corrupción. 
Y en ese momento nació un concepto que el peronismo usó hasta el último momento. Un concepto con el que querían denunciar un golpe de Estado por parte de los jueces. Los jueces responsables de las escuchas ilegales que se difunden mediáticamente por los mismos comunicadores sociales que son en los que esos jueces fundamentan las condenas. Esto si no es lawfare, ¿qué es? Yo he sufrido lawfare en, eh, en el pasado, sin duda alguna, si han dicho medios de comunicación con datos, con pruebas, ¿no? con hechos, es decir, no estamos hablando de, de informaciones no contrastadas, con hechos, que yo he sido objeto de espionaje por parte de la mal llamada policía patriótica del señor, Aznar, eh, el señor Rajoy perdón, en el año 2014. Los ataques a los jueces y su señalamiento por parte de Cristina Fernández de Kirchner y sus seguidores no impidió que jueces argentinos siguieran haciendo su trabajo. Por eso, la siguiente estrategia que se llevó a cabo desde el kirchnerismo fue la de convertir en víctima a Cristina. Lanzar una campaña orquestada para colocar a Cristina Fernández de Kirchner en una supuesta diana por parte de diferentes poderes fácticos. Era esto, ¿no? Estigmatizarme, proscribirme, denigrarme, difamarme, calumniarme. Les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia. El ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas. De juego sucio, de difamación, de la utilización de la mentira. Y cuando la situación se puso realmente complicada para la presidenta argentina... Su partido y su gobierno comenzó el proceso de movilización de la militancia y de los votantes para tratar de generar un caldo de cultivo de división y enfrentamiento en el país. O conmigo o contra mí. O con Cristina o contra Cristina. Y claro, los primeros en dar ejemplo para movilizar a las bases tuvieron que ser las personas de máxima confianza de la presidenta, empezando por su mano derecha y ministro de Economía argentino, Alex Kichilov, AK-47, como era conocido en Argentina. El mensaje debía calar entre los argentinos y por eso Kichilov dijo esto. Te necesitamos para seguir avanzando con los derechos. Que lo necesitamos para que España siga avanzando. Una vez encendida la mecha desde el gobierno argentino y desde el partido que ocupaba el poder, los peronistas se desplazaron hasta el lugar donde estaba Cristina Fernández de Kirchner para que ella viera en la calle cómo le mostraban todo su apoyo. Somos un gobierno democrático. Estamos aquí para defenderlo, a él y a nuestro presidente. Defender a Cristina era defender la democracia. Fernández de Kirchner sabía que con controlar a los suyos no bastaba. Ella era consciente de que tenía que controlar a otros dos estamentos si quería blindarse en el poder. Los dos estamentos que le eran más incómodos. Primero, había que controlar a los jueces y para eso Fernández de Kirchner anunció un cambio en la elección del Consejo de la Magistratura. Yo quiero en serio una justicia democrática, no corporativa. La propuesta y los ejes va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo, o sea, tengan elegidos directamente por el pueblo. Los jueces ni los abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos. Si el Partido Popular continúa en el secuestro al Consejo General del Poder Judicial, creo que la democracia, el Parlamento, necesitará articular mecanismos para poder sacar de esta situación tan lamentable en la que le ha metido el Partido Popular a nada más y nada menos que el gobierno de los jueces. ¿Propondrá en el Parlamento país. un cambio de mayorías? 
no, no le puedo decir lo que, lo que el, el, el cambio de mayorías o no, lo que, lo, lo que le voy a decir es que desde luego la responsabilidad del gobierno será renovar el Consejo General del Poder Judicial y lo vamos a llevar a efecto. Y el segundo estamento contra el que actuó el kirchnerismo fue el de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación críticos que estaban denunciando la corrupción del gobierno argentino. Para controlar a la prensa, Cristina Fernández de Kirchner anunció en 2009 una nueva ley de medios. ¿Con qué objetivo? Pues el de asfixiar a los medios no afines a su gobierno. La nueva ley reducía el número de licencias de radio y televisión que las cadenas privadas podían tener y además creaba más medios de comunicación públicos y una autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual que fiscalizaría todo su funcionamiento. De esta manera presentó la ley la entonces presidenta argentina en un acto en el que para cambiar los medios de comunicación pidió la ayuda de todos los argentinos porque había que construir un país diferente. Debatir sobre un tema que es central y que es la posibilidad de que todos los argentinos tengan derecho a la expresión y que todos los argentinos tengan derecho a aquellos bienes de carácter social que no pueden ser monopolizados por un sector, ni por una empresa, ni por nadie. Tenemos una oportunidad muy grande, todos los argentinos, de seguir construyendo democracia, de seguir construyendo esto que estamos haciendo, con dificultades, con contradicciones, con marchas y contramarchas, pero con la convicción y la certeza de que estamos construyendo, entre todos, un país diferente. Yo quiero saber también, por parte de los medios de comunicación, no de los pseudo medios de comunicación, cómo afrontar este debate. Y creo que además, si lo logramos, pues habremos hecho algo benéfico para el conjunto de nuestra sociedad. ¿Por qué no plantear un debate en el que la ciudadanía, al final, sea consciente de que tenemos que rechazar estas conductas. Pues estos son los debates contemporáneos a los que se enfrenta la democracia y que estamos ante una gran oportunidad de abordar este debate y de ser ejemplo en el mundo. Después de los sonidos que acaban de escuchar, después de las comparaciones, después de las similitudes, Espero que entiendan por qué nosotros creemos que el sanchismo ha mutado ya en el kirchnerismo o en una especie de kirchnerismo a la española. Lo que falta por saber es si España se convertirá, como pasó con Argentina, en un estado fallido durante... Un... En Coca-Cola tenemos el secreto para que tus recetas sean mágicas. Y es que cualquier momento rodeado de los tuyos puede ser especial. Es que cada bocado y cada sorbo hacen que Coca-Cola sea la combinación perfecta para tus comidas. Y aún podemos mejorarlo, porque hasta final de año podrás disfrutar de tu Coca-Cola favorita de 2 litros por solo 1,99€. Precio recomendado, incluidos todos los sabores, excepto Coca-Cola sabor original y Coca-Cola sin cafeína en Cataluña donde durante muchos años se impusieron precisamente esos que perseguían a los jueces para dar imaginarios golpes blandos, ese país donde los fiscales como Alberto Nisman aparecían muertos mientras investigaban a la presidenta porque habían decidido suicidarse, país en el que el peronismo salía en los programas de televisión haciendo añicos las páginas de periódicos como el diario El Clarín, eh, señalándoles y diciendo a los suyos que tenían que movilizarse y los piqueteros peronistas bien que se movilizaron y se convirtieron en los dueños de la calle gracias al uso de la violencia y a la complicidad de una policía corrupta. Nosotros desde este humilde grupo de, de comunicación nosotros vamos a tratar por todos nuestros medios de que España no se convierta en un simulacro de la Argentina kirchnerista. Y por eso les vamos a seguir contando a ustedes lo que está haciendo en el segundo día de ofensiva el gobierno de Pedro Sánchez contra los medios de comunicación y contra los jueces. Al menos lo seguiremos haciendo mientras podamos. Para empezar, esta mañana se ha celebrado el primer Consejo de Ministros después del suspense, después de los días de reflexión de Pedro Sánchez y en la rueda de prensa posterior ha salido la portavoz Pilar Alegría, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y el ministro de Transformación Digital José Luis Escriba. 
Lo normal es que Yolanda Díaz se ciña al guión y no responda a nada que no tenga que ver con la materia que ha aprobado el Consejo de Ministros y así se evita responder a preguntas incómodas que le hacen los periodistas. Pero hoy no ha sido así. Hoy ha sido diferente. Yolanda Díaz ha aprovechado la primera pregunta sobre qué le parece la reflexión de Pedro Sánchez para colar esto. Se están vulnerando, permítame decirles, dos preceptos constitucionales. Uno que quiero recordar, el 117, dice que la justicia emana del pueblo. Y dos, el artículo 122 que tiene que ver con la renovación de el, nada más y nada menos que el órgano de gobierno de los jueces. Por tanto, es evidente que tenemos que propiciar el cumplimiento también y el respeto de las normas eh, constitucionales. Por tanto, sí, creo que hoy estamos mejor que ayer y eh, salimos a desplegar todo el acuerdo de gobierno de nuestro país. Yolanda Díaz ha dicho hoy que como la justicia emana del pueblo, oye, que hay que aplicarse en cuento. ¿Le suena de algo de lo que acaban de escuchar? Sumar apuesta por cambiar las mayorías para elegir a los vocales del CGPJ, lo mismo que Podemos, al que hoy le han entrado las prisas y para que no le quite protagonismo Yolanda Díaz, pues han registrado ya una iniciativa en el Congreso para poder controlar a los jueces y de paso desactivar al Partido Popular. Había mucho interés en saber qué dice el sanchismo, la otra parte del gobierno, y los periodistas lo han intentado con la portavoz del gobierno. Ah, ¿que vais a por los jueces? Pues dadnos detalles, concreta, porque estáis hablando de la misma norma con la que intentasteis asaltar la justicia hace unos años y que tuvisteis que echar marcha atrás porque os la tumbó la Unión Europea. Y si están dispuestos a recuperar la reforma de las mayorías que, por la que apostaba la vicepresidenta esta mañana, pero sobre la que Europa ya les advirtió. La posición del gobierno no ha cambiado. Es decir, nosotros siempre hemos apostado y hemos trabajado por el acuerdo, pero si hay un empeño total y absoluto por parte del Partido Popular de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el no, por tanto no cumplir la Constitución Española, tendrán que entender que tenemos que estudiar y valorar eh, nuevos mecanismos. ¿Y eso está encima de la mesa o está descartado? La responsabilidad de este Gobierno es renovar el Consejo General del Poder Judicial y lo vamos a llevar a efecto. Permítanme que no vaya a ese segundo escenario porque creo que hay que seguir trabajando. Lógicamente, si hay un bloqueo inamovible por parte del Partido Popular, entenderán que también eh, nace una responsabilidad por parte de este gobierno para encontrar la solución fundamental, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Eh, ahondando un poco las preguntas de mis compañeros, quería preguntarles qué plazo es el que se dan para activar ese plan B. Y también eh, no nos ha concretado respecto a la rebaja de mayorías si realmente eso está sobre la mesa o no. Y es una cuestión además eh, por la que Bruselas ya les advirtió. No, no, no me lleven a un segundo escenario o a un tercer escenario, porque estamos trabajando todavía en esa posibilidad de conseguir un acuerdo. Aquí lo importante es el objetivo y que lo, ya, lo vamos a llevar a cabo, que es renovar el Consejo General del Poder Judicial después de cinco años. Y escuchada la propuesta que ha hecho su socio de coalición en, en esta misma mesa, pues si estarían dispuestos entonces a, a buscar ese cambio en las mayorías para renovar el Poder Judicial. La posición sobre el Consejo General del Poder Judicial la he trasladado con la máxima claridad. Ahora bien, si el Partido Popular decide conscientemente bloquear la renovación, ya le digo, lo vamos a hacer posible. Como ven, al sanchismo, otra cosa no, pero el suspense le pirra. Nos mantienen en vilo, el presidente se va, no se va, el asalto a la justicia lo van a hacer a lo bestia, por plazos. Esto sobre la justicia, pero sobre los medios de comunicación, el gobierno está ya concretando. Sabemos que Sánchez está muy enfadado, sabemos que Sánchez está señalando a los medios, ahora no se atreve a decir nombres, y sabemos que van a hacer cosas. Hoy han deslizado que lo primero es intervenir en la forma en la que las comunidades del PP ponen su publicidad institucional en los medios a los que el gobierno tiene señalados. La portavoz lo confirmaba. 
Luego, si van a denunciar el incumplimiento de la ley de publicidad institucional en algunas comunidades, como parece intuirse de las palabras del presidente esta mañana, creo que en la Comunidad Valenciana ya el Partido Socialista está haciendo algún movimiento en ese sentido, si, si el gobierno está revisando eso, si se plantean esa, esa salida. Sí, es una medida que desde luego se puede valorar. Ahora bien, este debate es, el de, es un debate lo suficientemente amplio, es un debate que requiere también sosiego y que desde luego eh, requiere también un análisis sereno por parte de todos. Pues miren, hoy lo que se dice serenidad y sosiego no hemos tenido. Luego a las ocho y media van a escuchar lo que ha ocurrido en diferentes eh, parlamentos regionales o plenos municipales. Y no es que haya habido sosiego. ¿Quieren cambiar el país? para que haya una regeneración democrática sin insultos y lo hacen insultando y acabando con la democracia. Y mientras tanto, ¿qué hace el Partido Popular? Pues miren, hoy el PP ha presentado su contraofensiva contra la estrategia liberticida de Sánchez. Alberto Núñez Fijo ha reunido a sus grupos parlamentarios del Congreso y del Senado para coordinar una respuesta conjunta y ha anunciado... Varias medidas de choque. La primera de ellas se ha hecho ya efectiva, Lucía. El Partido Popular ha registrado en la Cámara Baja una solicitud de comparecencia del presidente del Ejecutivo. El objetivo que Sánchez dé explicaciones sobre la vinculación de su entorno en la trama socialista. En caso de que sus socios no lo aprueben en la mesa del Congreso, los populares harán comparecer a Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación de la Cámara Alta. Ante la retirada ausencia, reiterada ausencia de explicaciones... Acabamos de registrar en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno. Si sus socios la protegen, comparecerá ante el Senado, pero tendrá que dar la cara tantas veces como sea necesario para contestar a nuestras preguntas. A este anuncio del líder de la oposición sobre una posible citación de Pedro Sánchez en el Congreso le ha seguido otro que tenía que ver con una de las instituciones colonizadas, el CIS de José Félix de Zanos. De Zanos ha vuelto a ser protagonista por la encuesta express que ha publicado sobre la decisión de Sánchez, con unas preguntas dirigidas y un resultado favorable como siempre al PSOE. Fijo anunciaba lo siguiente. No podemos seguir impasibles ante el uso personal y partidista que continuamente se hace de las instituciones del Estado. Lo cierto es que la manipulación institucional del CIS es intolerable y en muchos casos denunciable. Y os anuncio pues que esta misma semana presentaremos una denuncia contra el uso del CIS con los intereses contrarios al interés general. Frente a las medidas no concretadas ayer y hoy por Pedro Sánchez, Fijo ha recuperado el plan que él mismo presentó en enero de 2023 al gobierno. Reforzar... Los controles contra la corrupción ante los casos como los que afectan al gobierno y reforzar las condiciones de transparencia que se aplican al entorno familiar más próximo de los presidentes para prevenir cualquier conflicto de interés. Si Sánchez está dispuesto a algo de esto, que nos avise. Si quiere degeneración democrática, nos tendrá enfrente. Esto por parte del PP, estas son las iniciativas del PP, mientras tanto Vox se ha personado en la causa de Begoña Gómez aportando nueva documentación. Como ven hay un frente parlamentario, hay un frente judicial y hay un frente mediático, el que Sánchez... Parece que ha concluido hoy. Luego miramos, Esmeralda, la agenda del presidente para saber si tiene nueva entrevista. Sí. Pero anoche en Televisión Española, hoy en la cadena SER. Y respecto a las entrevistas del presidente, dejen que les, an les anuncie algo que les vamos a contar a partir de las 9 de la noche. Y es que lo quiero hacer con tiempo. Esmeralda Ruiz ha hecho hoy un trabajo de chinos estudiándose los cuatro momentos en los que el presidente se ha dirigido a nosotros en los últimos seis días desde que dijo que se iba. La carta, la intervención sin medios de comunicación, la entrevista en Televisión Española y la entrevista en la cadena SER. Ya les adelanto que el resultado del análisis de Esmeralda Ruiz es demoledor porque ni siquiera en un lapso de tiempo tan corto 
Pedro Sánchez ha conseguido mantener una coherencia en su discurso entre la carta, el discurso, la entrevista de anoche y la entrevista de esta mañana. Las justificaciones que dio para hacer lo que hacía, lo que dijo que estaban haciendo y que no iban a hacer. La comparativa de la carta, el discurso y las dos entrevistas retrata lo que es la política de Pedro Sánchez. Por cierto, que Pedro Sánchez, mmm, yo creo que se diferencia con Cristina Fernández de Kirchner en una cosa. Y es que Cristina Fernández de Kirchner, aun estando en horas bajas, conseguía movilizar a más gente. La primera manifestación espontánea frente a la sede del PSOE movilizó a 72 personas, 72 el fin de semana ya consiguieron reunirse un poco más y fueron 12.000. Al día siguiente, 5.000. Entonces dijeron, hay que presionar a los jueces. Y quedaron frente a la sede del CGPJ. Y fueron 54. Tezanos hace una encuesta en el CIS con preguntas del tipo ¿Le parece a usted mal que la gente ataque, escupa, pegue a los otros? Y ni siquiera consiguen una mayoría que sostenga la decisión de Pedro Sánchez. Y hasta el CIS de Tezanos dice que el 56% de los españoles no compartían la decisión del presidente de seguir en el cargo. Anoche, Televisión Española monta el programa especial para que el presidente en prime time, en el informativo, dé su versión porque dijo Sánchez... No, si yo no era por dar una rueda de prensa, pero prefiero hacerlo en televisión española. Solo 1,7 millones de espectadores de media decidieron seguir la primera entrevista del presidente que dijo que se iba y sin embargo se quedó. Y lo que más le dolió a la Moncloa, ni siquiera con un paripé en el que anuncia que se va y luego se queda, consiguió superar a Pablo Motos y su hormiguero. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.